在互联网上几大势力合谋围剿王志安的这个事情啊，已经过去好久了，但是感觉在网上的一些讨论还是抓不住重点。大家还在讨论什么歧视啊？还在讨论什么选择性执法呀？都是一些流于表面的东西。其实，嗯，我们需要透过一些数据来看清楚这件事情的一个血淋淋的、残酷、冷血的一个真相。嗯，我相信今天你用几分钟时间看完我这个视频以后，你将会带着一个完全全新的视角，再重新审视所有目前在。啊，网上啊，围绕着这个事件展开的各种讨论跟各种的啊，就是纷纷扰扰。为了帮我们这个拨开一些啊云雾，看见事情的一些本质的话，我们需要基于一些关键数据来判断事情的真相。嗯、啊，如果基于王志安的这个油管的现有的一些数据的话，我们可以预估到2028年。他的粉丝数量将会超过一千万，这意味着什么呢？首先，第一点就是根据啊，在油管观众不同地区的这个人口的分布的一个比例的话，我们其实可以预判，到时候王志安的台湾粉丝的数量啊，会接近于九十五万左右，也就是一百万的量级，然后北美粉丝的数量大概是两百多万。刚刚过去的这个2024年台湾的总统选举结果的话呢，实际上民进党作为胜利者，他跟国民党之间的选票差距仅仅只有92万，所以这也就意味着说，去到2028年的时候，其实王菊治安他将有能力可以左右台湾大选，因为如果举个例子，如果现在国民党跟民进党他们都是选票是46万左右。如果王局他在他自己的这个，呃，对于台湾的一个政局的走向啊、呃，有一有一些自己倾向性的一些看法，然后他的粉丝都非常认同他的判断跟他的观点的话，啊、呃，王局的这个偏好将会直接导致就是啊、呃，最终谁将是啊、呃、选举的胜利者。所以这个前景对于我觉得对于现在的这个执政党民进党来说是非常可怕的一件事情。因为民进党可以预见到这个王局的粉丝增长是很快的，但是民进党又完全无法掌控王志安，所以对他来说，嗯，如果没有办法去掌控王志安的话，他唯一的选择就是必须得把他啊毁掉，在王志安将来做大之前把他毁灭掉，这个是呃唯一呃合理的一个选择，更。更可怕的一件事情就是啊，哪怕现在执政的是国民党，他其实也会做同样的选择，又或者说啊，现在国民党他哪怕是一个在野党，他也啊会选择跟民进党合谋啊，就是合力绞杀这个王志安，因为现在啊现在的局面基本上是属于啊双方轮流坐庄，但如果说混进了一个有如此大的这个能量的。第三方，你又不确定他是敌是友的话，其实很大程度上，大家都会选择说啊，我至少不会冒着风险说引进一个呃第三方可以左右政局的这么一个情况。所以啊、呃，第一个非常明显的结论就是，民进党他是一定会绞杀王局治安的，这是没有的选择的一个事情。OK， 然后我们继续看一下数据，就是刚才我们在数据当中看到，就是根据啊。呃预估的模型啊，去到二零二八年大概三月中旬左右的时候啊，王菊治安他的粉丝数量将会突破一千万啊。我们看一下同期的话，大概文昭的粉丝会去到多少？我们在屏幕上显示有两个数据，一个是公子省的这个预估的这个粉丝数量，一个是文昭的粉丝数量。我们可以看到，公子省预计到时候它的数量会增长到大概三百三十多万，但是比较奇怪的是，文昭的的粉丝。到时候仅仅只会增长到220多万，这是一个非常反常的数字。因为如果我们现在看回文昭，他的这个啊粉丝的数量大概是126万左右，他比王局122万左右的粉丝数量还是更高的。没有道理，到时候四年之后，王局的粉丝数量增长到 1,000 万，而文昭的粉丝数量只有200万左右，这是一个非常反常的数据。所以我做了一个进一步的一个啊分析跟挖掘。我们如果比较一下，就是平均每一个月的粉丝增长数量，我们把王志安、公子省跟文昭三个人的数据放在一起比较的话，
我们会非常容易看到这个三者之间的区别。你会看到王志安跟这个公子沈他们的数，他们的每月新增粉丝数量是不规则的。但是如如果我们看到啊文昭的这个表格的话，你会看到。这里有非常奇怪的、完全不符合数学规律的这个粉丝增长的一个数量，所以呃，可能意味着说这里有一些非常异常的操作。所以我在查询了一下文昭他每个礼拜的这个粉丝增长数量，这个时候就非常清楚的可以看到，他基本上是每个礼拜都会。或者是一个礼拜，或者是每一两个礼拜，他都会定期采购一万左右的粉丝增长数量。这对比起他之前自然增长时候的状态，是一个非常明显的差异。如果我们看回他每一天的这个粉丝增长数量的话，你会看到，他其实是当天采购，当天就把这个粉丝给他了。所以你会看到，呃，当他下了订单，当天就会有一个一万的粉丝的一个数量的增长。所以这边是基本上实锤了，就是我们可以看到，文昭从2023年1月，甚至更早一点，可能去掉2022年的11月份左右，就已经开始在定期的采购粉丝了。然后我们可以看到，从王志安开始崛起的话，可能从22年的5月份，然后慢慢的22年的这个9月份的二。到这里有一个高峰期，看到没有？在二二年大概可能是十一、十二月左右，这里有一个小高峰。所以其实很明显的看到，就是王志安的崛起给这个文昭造成了非常大的冲击。然后从那个时候开始，他就已经开始要定期的买粉了。啊，这个文昭作为法轮功这个媒体矩阵的一哥，他的这个冲击是非常显而易见的。然后我顺便也看了一下江峰。其实我们看到江峰从2023年的5月份开始，他也受到了很大的冲击，他也开始定期买粉了。这意味着什么？这意味着一年以前，其实轮系大 V 他们就已经被啊王志安的这个崛起直接冲击到，就已经开始定期买粉了。我们可以啊预见。过不了多久，他这个精心构建多年的，就是垄断了海外，尤其是北美的这个中文啊啊这个论坛、中文这个互联网社区话语权的这个轮系传媒矩阵呢，他们将很快全面溃败啊！所以对于啊法轮功来说，这是他们的这个生死存亡之战。如果他精心构建这么多年的这么多大杯，全部都不敌这个呃王志安的话。意味着他将很难吸收到新的新鲜血液，不会有人再相信他们的这个话语体系，不会有人有兴趣想要入教、想要皈依，所以这这对他们来说是致命的打击。所以第二个结论很明显，就是法轮功他们一定必须要绞杀王菊自然。所以，其实整件事情根本不是大家热议的什么云淡风轻的一些什么歧视啊，不管是对于残障人士的歧视，或者是对于中国的种族歧视，也不是什么政治正确，也不是什么选择性执法的问题，也不是什么大外宣呐、啊、共产主义什么的意识形态之争，这根本就是当时他们这个所谓的参选团、官选团去到台湾的时候，和民进党早就已经在密谋好的一个合力的。围剿整件事情跟大外宣，跟他们指证的所谓啊，这个王志安是大外宣，这个事情一毛钱关系都没有。其根本原因就在于说，王志安，你的这种崛起，你的这种价值观，你这种不肯跟他们同流合污的这种做派，是挡了人家的财路。所以这是一个刀刀见血的一个贴身肉搏。所以不要说你现在，呃，王志安是大外宣或者不是大外宣。我说实话，就算把你王志安换成了是诺贝尔奖得主刘晓波，你也一样会被他们构陷之后打倒，因为你实际上侵犯了人家的利益，你的出现会会让人家就是史无葬身之地。所以这件事情在没有最终结果之前，他根本就不会完。你不要看到我们现在好像，呃。就是看到呃，就是大家看到就是啊，法轮功阵营他们的这个，在这一轮的较量当中，他们处于下风，然后粉丝大量流失，然后我们很很欢欣啊，雀跃，非常鼓舞。
但是实际上，我说实话，就是看到大家在，啊、呃，在王菊之安的这个视频下面非常踊跃的抖内给他很多钱，啊、呃，其实看起来是我们的一大胜利，但反倒就是会让这个王菊之安的这个处境更加的凶险，因为。因为所有的人，就是不管是民进党也好，这个海外民运圈也好，或者是法轮功也好，他们都看到了王居治安的这个非常恐怖的一个号召力跟动员力，这个事情对他们来说是很很可怕的。所以，我觉得，我觉得这个，说实话，我今天急着就是想要赶紧做一个视频出来，就是希望提醒大家，就是王局其实现在的处境相当的凶险，就是。嗯，我觉得我想了很久啊，到底怎么样去破这个局？我觉得可能只有两个两个点是可以考虑的。当前第一个就是，呃，可能真的需要考虑离开日本，转移到美国会更安全，这个是第一个。第二个的话，我觉得，呃，因为现在王局是所有压力的这个集中点，就是他一个人一个人担上了所有的这个所有的这个压力跟所有的呃。就是所有的敌敌对敌对势力都是针对他一个人来的，所以当务之急，我觉得是扩大啊王局这方面的阵营，然后可以帮他分散一些风险。说实话，嗯，这个是我到目前为止可以想的，就是啊、呃，或许有一定的这个帮助的一些策略吧。其实真的是需要，嗯，说实话，我们这个王局的粉丝要赶紧团结起来，要要想想办法，嗯。对，也让我们一起祈祷，就是王局是能够平稳的度过难关，然后一切都会没有事啊、呃！希望，希望，希望所有的这一切都只是我想太多哈，想太多。对，啊、呃，如果我的分享对你有帮助的话，请记得就是啊、呃，点赞、订阅我的频道，把它转发给就是真的关心王局的你的朋友啊、呃！祝你有兴趣约的一天，谢谢。